。霍总还有三分钟就到。下午三点，霍总召开跨国会议，务必通知到所有总监，不得缺席。是，守秘。小周，下午会议，霍总穿藏青条纹西装，配缎面领带，一点前挂到霍总办公室衣架上。是，守秘。江秘书真好看，办事能力又强，简直是我心目中的女神。你说，这么完美的女人，只有霍总才配得上吧？是，没事。可别乱说，霍总可是出了名的不近女色。喂，是你的人。这是啥？怎么了，夏夏？江晚，我今天中午的客户特别难搞，你才是首席秘书，要不你替我去吧？夏夏，可是霍总马上就到了，而且我今天还要负责他的行程呢。就知道霍总，霍总，江晚，你还管不管我的死活了？今天这个客户对我来说真的特别重要，我房贷都快还不上了。夏夏，你你你先别哭啊！我，你到底还是不是我的好朋友了？眼看着我被客户刁难，这算哪门子好朋友嘛？夏夏，你说什么呢？你当然是我的朋友了。这样吧，我先替你去会会他。江晚，我就知道你会帮我的，我最爱你了。<笑>那这先交给你了。听好了，江秘书现在不在，由我来迎接霍总。这怎么回事啊？他,他,他迎接霍总，那李总又老又丑，都三个娃了，还想找我做小老婆，我可千万不能和他扯上关系。女人啊，要懂得爱惜自己的羽毛。不<笑>、哦、是我，<笑>这李总怎么这样啊？算了，这毕竟是夏夏重要客户，我还是先忍忍吧。李总，让您久等了。你也不是白夏呀，李总，我是江晚，霍总的首席秘书，您直接跟我对接也是一样的。不愧是首秘啊，这姿色比白夏更胜一筹啊，还不过你们这私下换人，是不是也能表达点诚意呀？老夏，你这次负责的客户被公司列为失信名单，据说此人私下里风评也不好，你不用和他对接了。啊，嗯，好的。对了，怎么只有你啊？江晚呢？他去见李总了。他不是你客户吗？是那李总总是对人家图谋不轨，人家才让江晚去的。毕竟人家这么洁身自好，可不是什么男人都。霍总。我最厌恶工作中耍小心思的人。朋友不是让你当枪使的，自己好好想想吧。李总，私自换人是我的不对，这杯敬您，就当做是给您赔礼道歉了。知道了要怎么三杯？李总，我肠胃不太好。这杯酒不喝呀，就是不给我面子。咱们合作也就没必要继续了。<笑>嗯，李总，我去上个洗手间。白夏没跟你说吗？一点规矩都不懂。什么？先要做我的小老婆，咱们合作才能继续。张秘书来都来了，那肯定对我是极满意的。<笑>李总，请你自首。贱人，竟敢打我！想跑？外面都是我的人，你往哪儿跑？张<笑>秘书，你的皮肤好嫩呐、啊。<笑>
住手！顾总，什么意思？没听见我的话吗？我叫你别碰他！来人！完了完了，我私自同意和夏夏换客户。霍总要是为我挨打，我和夏夏不得被罚死啊！霍总，对不起，都怪我。别怕，你们死到临头了还怪腻的，给我打！你什么意思啊？就为了一个下属，连咱们的合作，你你都不顾了吗？你李总，咱们的合作到此为止了。为什么呀，霍总？因为你发情发错了对象。我。霍总，今天的合作，放心，与你无关。我最厌我工作中心思不纯的人，本来就不想合作。对了，晚上有个酒席，你陪我出席一下。呃，抱歉，霍总，我今晚有点事。行，我换白夏跟我去。好的，好的。既然霍总同意让出江城核心项目，那么我陆氏集团自然也不会再采取商业封锁措施。霍总的合同带了吧？嗯，白夏。霍总今天可是难得带我出来应酬，我要大放异彩征服他。哎，这你粉擦云了没？白夏。啊？合同。哦哦。霍总，我忘带了。霍总这秘书真专业。出发前，我还特意叮嘱好你，要带好合同。你带这些无关的东西出来干什么？我忘了。好一个合同忘带了。霍总不会是在逗我玩吧？白夏，你明天不用来公司了。霍总，我。家里还有房贷要还呢，我不能失业。陆总，这次确实是我们公司的失误，我现在就让另外一个秘书把合同带过。那这另外一个秘书该不会也把合同弄丢了吧？陆总，我身为霍氏集团的总裁，是带着百分之百的诚意来跟您谈合作的。自然是信任霍总的。这样，我们一人干上一杯。霍氏集团和陆氏集团这十年的恩怨。都在酒里一笔勾销，合同的事情嘛，日后再签，如何？怎么，霍总百分百的诚意，不会连杯酒都不如吧？嗯，终于下班啦！才刚下班就要着急走，今天晚上有约会？别瞎说，我恋爱都没谈过呢。哦。那你这么早下班去干嘛？今天是我爸生日，我连霍总的应酬都推掉了。嗯，那我们走了啊。这不是他们今晚要用的合同吗？不行，我得先给他们送过去。我在霍启元的酒里下了巨量的迷情散，我在酒店门口安排了八个性感婀娜的美女。只要他一出现，就等着上演活春宫吧。外面的媒体安排好了吗？放心，陆总都埋伏在停车场对面。只要霍总一出来，整个江城的摄像头都会对向他。很好，今天我就要让霍启元声名裂，整个江城都会是我的。哪来的醉鬼啊！身材不错就可以当众脱衣服吗？啊、莫总，莫
，傅女士吧？傅总，你你这是被下药了？你走，别管了、啊。无论如何，今天中午是他赶来救我，我不能弃他于不顾。那霍总这么优秀，长得又帅，会不会有女朋友了？你是不是很难受啊？霍总，你有没有女朋友啊？没有。那你有喜欢的人吗？有。那他是？江华，我喜欢。江华，你不要再说这些话了。I'm not good enough. Why do you say it? Don't look at my face. We'll try to hide it. Told you not to stare. Don't doubt my desire. Oh, Pika. You 之前受过伤，肯定很疼。나의두눈을감으면떠오르는그눈동자자꾸가슴이시려서잊어지길바랬어꿈이라면 Yeah. 陆总，怎么样？霍启元当众发情的时候。是什么表情？记者在门口蹲了一个多小时，没，没，没见霍启元出去。难一帮废，我自己去找。至于他，以防霍启元还在酒店里，不到明早，别放他出去。是。我居然和老板一夜情了。老板，到哪了？糟了，黄老今天要给我爸过生日，我得赶紧走。好痛！也不知道明天早上上班见面，我和霍总以后该不会发展成办公室恋情了吧？可恶啊！还真让霍启文给跑了。我的相亲对象，江小姐，江小姐，啊，呃，陆先生，江小姐，你怎么在这儿？呃，我来给朋友送点东西，先拿走了。那我来送你吧。啊，没关系，我自己打车就行。好痛，江小姐啊，你是不是身体不太舒服了？而且现在都这么晚了。你一个女孩子回去也不安全，要不还是我来送你吧。那就麻烦陆先生了。与我之间，不用说这些。走吧，陆先生，您送到这儿就可以了。今天谢谢你。不邀请我上去坐坐吗？呃。今天刚好是我爸生日，可能我和叔叔是故交。既然是叔叔的生日，我更加应该拜访一下，毕竟人多，过生日才热闹吗？啊、呃，对。那吴先生，请。祝你生日快乐！祝你生日快乐！耶！陈阿卓，爸，许了什么愿？许了一个。有关于我宝贝闺女的愿望，爸希望你早日遇见
相伴一生的良缘。那他是？我喜欢，亲我。哈<笑>，哎，刚好陆晨也在。喂喂，最近你们相处的如何呀？爸，我和陆先生。叔叔，最近是我忙于工作，没有照顾好婉儿。这样吧，婉儿，我在附近新投了一批餐厅，改天我们去转转。啊。婉婉，你也到了谈婚论嫁的年纪了，不要眼里只有工作。爸爸希望你呀、啊。能够早日找到一个能够相伴你一生的人。爸，我明天还有工作，先休息了，你们吃啊。哎呀，这孩子啊，陆晨啊，晚晚没谈过恋爱，容易害羞，你多担待一点啊。没关系的，叔叔，我相信，精诚所至，今世为开，总有一天，我一定能够打动婉儿的心。我看好你，呵呵，干杯！你凭什么不让我走？白小姐，时间到了，你现在可以走了。我告诉你，等我把这件事情告诉霍总。哎，白小姐，这是要告状吗？你是不是忘记昨天晚上没带文件？你已经被你们老板炒鱿鱼了。我，我才没有被炒鱿鱼呢！霍总，财务运营中破公司炒我鱿鱼呢。走吧。霍总，白夏，你怎么还在这儿？我我，你有看见江婉吗？谁？江婉？江婉？没有啊。你确定吗？我确定啊，霍总。昨天他去给父亲过生日，很早就回家了。果然只是我的错觉。昨天我明明没有让江婉过来，只带了白夏一个。那这么说，昨天晚上帮我解毒的人是你？解毒？虽然不知道是谁，但现在只有是我帮霍总解的毒，才能保住这份工作。看来不是你，霍总，这么私密的事情，人家怎么好意思说出口呀？霍总，那你看我还要离职吗？不用了，谢谢霍总。霍总这个点还没来。身体不会是不舒服吧？我去医院看看他。哎，你说老板和白秘书怎么一块儿来了？不好说。哎，不过霍总也不像是那种会潜规则下属的人。我想也是。霍总，江秘书，关于昨天晚上酒店的事。霍总，这这么多人呢！霍总，这这么多人呢！注意分寸，江秘书<咳>。由于你昨天没有提醒白夏带合同，导致我们公司和外面项目合作破裂。你手上的江城核心项目，以后交给白夏负责。霍总，是，这不好吧？霍总，毕竟江婉是我最好的朋友，而且这个项目他已经推进。这有什么不好？工作就是工作，他自己能力不行，还害公司丢尽了人，难道还要在更大的事情上闯祸吗？如果思念和谁一起想，能否再见你？被风雪覆盖的脚印。我还可以看清你我的约定，被隐藏在了风。奇怪，我合同没放桌上了，怎么不见了？霍启仁，所以昨晚对你来说什么都不算，是吗？<咳>江晚，你还好吧？对不起啊，我真没想到霍总竟然会怪罪到你的头上。夏夏，不怪你，我只是难过，霍总竟然是这种人。怎么了
，怎么了？昨天下班的时候，我看见你把合同落在桌子上，我就想着赶紧给你们送过去，结果……我刚刚是不是把私人情绪带到工作中？他一直对工作兢兢业业，至于白夏没带合同导致这一切，我也不该怪到他身上。霍总，您找江秘书吗？他和白秘书都在茶水间呢。嗯。结果我到了酒店，你不会？我在走廊里碰见了霍总。你昨晚真去了酒店？嗯，那……哎，哎，不用不用，没事，我来。想想，昨晚霍总他正晚没精神，我在走廊碰见他的时候，他连走路都走不稳了。呃，你帮霍总解读了吗？哎，呀，嗨，霍总身材怎么样啊？哎呦，你这么害羞干什么呀？昨晚不会还是你的第一次吧？哎呦，你这么害羞干什么呀？昨晚不会还是你的第一次吧？什么第一次？哎呀，夏夏，你。你怎么那么看我呀？好了好了，说点高兴的事儿。今晚请你吃好吃的。说点高兴的，嗯。哦，对了，夏夏，你不是一直担心那个三百万房贷的事吗？嗯嗯嗯。我特意托了我爸去拜访银行的人，他们说可以给你办理免息贷款。真的，江晚？啊，你真是太谢谢了，你对我真是太好了。谁让你是我最好的朋友呢？为了这个事，我跟我爸磨了好久呢。他说改天一定要当面见见你。好啊，好啊，那你帮我谢谢叔叔。说，什么事？霍总，我发现了非常重要的事，事关集团的案例，必须第一时间跑过来跟您说。霍总，这是您的秘书吧？我记得他叫江晚。他居然和别的男人对，江晚，他昨晚居然被拍到和陆氏集团总裁一起回家。陆氏集团一直是霍氏集团的劲敌，您贴身的下属居然和陆氏集团总裁走得这么近，想来这张照片对你有些帮助。昨晚陆曾不是和我在酒店吗？江晚又是什么时间跟他遇见的？他这么关心，内心果然有鬼。昨晚陆曾刚给我下药，他就和陆曾一起回家。这么看，这次的事情这样谢谢你了。无论陆岑和江晚到底是什么关系，我都会加倍小心。霍总这是在偷偷观察我？切，被我发现还害羞了？这么看，他会不会只是还没想好该怎么面对我？我还是多给他一点时间和信任吧。将城核心地产项目转让合同，现在的年轻人真疯狂啊！光顾着一夜情，连合同都不要了。白夏，跟我进办公室一趟。什么情况？以往都是叫江秘书和白夏一起，现在怎么只叫白夏一个人？天哪，霍总不会和白秘书？霍总，您找我。昨晚的事，你就没什么想跟我说的吗？我最厌我工作上耍小心思的人，自己好好想想吧。我特意托了我爸去拜访银行的人，他们说可以给你办理免息贷款。霍总，昨晚的事是个误会，我必须要向你解释清楚。霍总，昨晚的事是个误会，我必须要向你解释清楚。什么误？但说无妨。霍总。我不是那种死缠烂打的女人，昨晚只是看你药效发作的情急之举，还请霍总不要误会我别的。虽然昨晚是我的第一次，哼，是要房贷免息还是长期饭票，傻子都知道怎么选。你是个好女孩，虽然说不要，但是我该给，必须给。你是要这个一千万的房子当做补偿
，还是要成为我的女人。霍霍总，我可以给你时间考虑。你让江晚去给我准备一杯咖啡，以后啊，这种端茶送水的杂物就交给江晚，你不用负责这些了。谢谢霍总。江晚手上的地产项目交接给你了吧？现在推进的怎么样了？报告霍总，核心地区已经几乎全部拿下，目前只剩下一个无人居住的破旧老宅。它的主人，下面的人刚刚也已经查到了。行，你去当面找一下这个祖宅的主人，务必把这块地拿下。这个项目事关公司的脸面，事成之后给你二十万提成。谢谢霍总。这件事就别让江晚参与了。哦，好的。奇两个刻意避开我谈话。会下下也吞吞吐吐的，难道是因为昨晚的事，下下去质疑霍总了？那霍总，去。好的，霍总。您的咖啡。他是不是想借机对我说点什么？陆氏集团一直是霍氏集团的劲敌，您贴身的下属居然和陆氏集团总裁走得这么近，怎么这么甜啊？不会泡咖啡啊？霍总，我这是严格按照秘书守则要求的三点三克白糖。江秘书，你是在质疑我的品味？不敢。到了吧，给我准备晚餐。好的，霍总，那帮您准备楼下的米其林三星可以吗？嗯。没胃口。<咳>那霍总，您想吃些什么呢？我想吃太古街那家。玉锦轩扬州炒饭，霍总，太古街距离咱八十公里，来回要四个小时。您确定要吃这个？江秘书，这是在嫌远了、啊。没有，霍总，我只是怕等太久，霍总您肚子会饿。江秘书怕不是搞错了，我只给你半小时。半小时？半小时？根据秘书守则第三点五。好，魏总裁按需准备饭菜。江秘书有什么问题吗？当然没有问题，霍总。既然您都想吃八十公里外的玉锦轩炒饭，那要不再加点京城的京城烤鸭，怎么样？距离咱也就五百公里。太好了，江秘书，就半个小时。如果你想要去京城，再帮我买份京城烤鸭的话，七点前一并摆到桌上，给我放好。好、嗯。狗刺猬，你家嘴怎么这么刁啊？我上哪去给你找八十公里以外的扬州炒饭？嗯、晚晚，我有空一起吃晚饭吗？对了，穆先生说他投资了一批餐厅，不如问问他附近有没有玉锦轩新开的分店。玉锦轩，啊，确实是认识他们家老板，但是这附近并没有玉锦轩的分店啊。抱歉，王婉，这半小时肯定是来不及送到你公司的。我想也是，不好意思啊，陆先生，打扰你了。就知道来不及。我不想你为了自己的无能找借口，请自己去人事部报道。玉锦轩的扬州炒饭来喽！这怎么可能是玉锦轩的扬州炒饭？霍总，不试一试，怎么知道不是？闻起来像那么回事。不过扬州炒饭闻起来都差不多。江秘书，我上周才吃过玉锦轩的扬州炒饭，你有没有忽悠我？我一尝便知。
这么烫，你想烫死我？<笑>那霍总，这一份炒饭确实是正宗的玉井轩扬州炒饭，你怎么做到的？玉井轩并没有分店，抱歉啊，娃娃，这半小时肯定来不及的。我想也是，不好意思啊，陆先生，打扰你了。来不及送到，但我可以把菜谱给你要来。呃，陆先生，你的意思是说我自己做？没错。八十公里，半个小时，肯定送不到。但如果你有了菜谱，说不定还有机会。要是有菜谱就太好了。不过这是餐厅的机密，但我倒是愿意为了你去碰碰运气。那就麻烦你了，陆先生。我老板就只给我半个小时，我现在就去准备食材。不过我看你这老板是不是在故意折腾你？我倒是建议你可以重新考虑换一个工作。像江小姐这么美貌与智慧并存的员工，也是十分欢迎的。啊，霍总，怎么样？是不是对我挺满意的？谁说对你满意了？谁说对你满意了？啊！我的京城烤鸭呢？烤鸭？你不是说要去京城给我带京城烤鸭回来吗？哼，不是老娘不给你买，老娘怕回来之后凉了。不是菜凉了，是你凉了，虎子。这祖宅主人怎么住在这种破烂巷子里啊？可我还以为是个金主，这个妆都白化了。哇！哎！啊！喂，老头，知道这个破宅子是谁家的吗？老头，知道这个破宅子是谁家的吗？嗯、啊，怎么说话呢？什么破宅子？这是我家呀！你家？你确定？自个儿家，我怎么会不知道呢<咳>？那我自我介绍一下，我是霍氏集团总裁助理白夏。我们公司看上你这块地了，你开个价吧。你说什么？趁我们公司愿意谈的时候好好谈，兴许我还能给你个好价钱。哎，对不起，我不卖啊。哦。懂了，小姑娘，你搞错了，不是所有的东西都可以用金钱来衡量的。这主宅呀、啊，是我从爷爷辈的传下来的，里面的一草一木，对我和我女儿都有很特殊的意义。装什么装呀？不就是嫌钱少吗？想要多少，开个价吧。钱钱钱钱钱！你们资本家的眼里就只有钱，我们这里不欢迎你。走吧。哎呦！哎呦！哎呀！祖宅的事情办妥了吗？对方不同意。什么？那你怎么谈的事情？不是我，是……有话直说。是江晚。之前是他负责的江城地产核心项目，他之前已经得罪过客户了。我今天一去就吃了个闭门羹。哎呀，今天人家还把脚崴了呢。又是江晚，<笑>谁在骂我？来了来了，这怎么回事啊？江秘书，霍总发了好大的火，让你一过来就去找他。我？啊、嗯，这个温莎又发什么神经？霍总，您找我。江秘书本事真大，全公司的客户快被你得罪光了。什么？走，现在跟我去客户家里请罪。要是得不到对方的谅解，你明天就不用来了。什么客户？霍总，我够了，江晚，不要再让我说第二遍。走。哎，霍霍总。这不是我家吗？霍总，这就是你说的客户家？装什么呢，江晚？自己做的事情自己不清楚吗？你这老板是不是在故意折腾你啊？我倒是觉得你可以考虑换一个工作。
。霍总，从那天晚上开始，您就一而再、再而三的为难我。婉婉，婉婉，今儿个怎么这么早回来呀、啊？你们俩认识？呃，这位是啊，这是我老板霍总。呃，哈哈呃，你好，霍总。你好，哇，果然年轻有为，一表人才啊。进屋里说，这居然是江婉家。啊，这是怎么回事啊？咱们家的房子怎么会在江城地产项目的土地上？昨天有个陌生的女人来咱们家里问祖宅的事儿，这跟白夏讲的不一样。江婉不可能得罪他爸。爸，咱们家祖宅还在，你怎么从来没跟我说过呀、啊？哎，婉婉，你妈过世之后，咱们不是搬过来了吗？虽然你从来不提起你妈的事儿，但爸知道你是故作坚强。爸爸担心你提起祖宅的事儿都比较难过，我又舍不得背着你把祖宅卖掉。如果是你工作上需要，爸爸全力配合。对啊，江婉，既然之前都是误会，现在误会解除了，你打算？我喜欢江婉，工作就是工作，他自己能力不行，他还公司丢尽了人，装什么呢？江婉，自己做的事情自己不清楚。霍总，我打算辞职了。霍总，我打算辞职了。婉婉，说什么呢你？对啊，江婉，你是在开玩笑吗？是真的，霍总。从那天晚上开始，您一而再、再而三的为难我，况且还把我手头上的项目给了白夏。我不知道是出于什么原因，但我也不愿再追究了。我现在只想离开你。我不准你离职。为什么，霍总？因为我……嗯、啊，老李约了我下棋，你们年轻人好好聊啊。因为这个项目，这个项目怎么办？原来只是因为项目，在他心里，我一直只是个工具人而已。呼之即来，挥之即去，这么长时间的陪伴与心动，终究是我一个人的兵荒马乱。霍总，我已经下定决心了。你。那随便。你有喜欢的人吗？有，我喜欢江华。他自己能力不行，还害公司丢尽了。江秘书本事真大。全公司的客户快被你得罪光了，霍总还不走啊？不会是在等我挽留你吧？霍总还不走啊？不会是在等我挽留你吧？那也能。白夏，给我准备一杯咖啡。啊，我？不然呢？哦。你说泡咖啡的活怎么又落到白夏头上了？不知道，他不会这么快就失踪。快！霍总，您的咖啡，三点六克白糖。霍总，您的咖啡。别离开我好吗？离开我好吗？霍总，您说什么呢？我永远都不会离开你的。真的
，霍总，之前您问我是选择一千万，还是选择成为您的女人，我考虑清楚了，我愿意成为你的女人。霍总果然都开心的说不出话来了。好苦啊！原来三点六可拍糖有这么苦啊！婉婉啊，辞职的事儿你真的想清楚了吗？爸，我已经想清楚了。陆先生说他那边有适合我的工作，我想着去试试。原来是这样子呀！<笑>我觉得我也应该要有属于自己的时间，就像您说的，去谈谈恋爱，找到属于自己的另一半。太好了，爸是真心的，希望你能找到一个真正懂你、爱你、呵护你的人，成为你的新的家人。这样啊，你妈妈在天之灵也才能够真正的放心啊。嗯，好啊，江秘书居然敢挂我电话，真是长本事了。要不是为了公司，我才不会向你低头呢。没有心的死渣男，我才不会向你低头。呃，陆先生，不好意思这么晚打扰你。呃，请问您还缺秘书吗？靠，一个电话都不接，叫我你给我等着。陆先生，不好意思这么晚打扰你，请问您还缺秘书吗？婉儿，你愿意来我身边工作吗？啊、嗯，江婉。我看到你了，你不许躲！婉儿，谁在叫你？啊！出来呀、啊，江婉。陆陆先生，不好意思，这有点急事，我晚点给你回电。哎，婉儿，霍奇远，你来干嘛？你怎么不叫我霍总啊？我都已经离职了，干嘛叫你霍总啊？那，你刚和谁打电话呢？那，你刚和谁打电话呢？跟你，你，那，你辞职后打算去哪儿？我要去寻找我的人生啊！你什么意思啊，霍总？你应该没有谈过恋爱吧？我没有。我愿意成为你的女。行了，不说这个了。总之，江秘书，我希望你回来。关于之前的事，我郑重的跟你道歉。为了江城地产这个项目，我们公司确实投入了很多人力物力。我也希望你能够支持我。我是什么罕见的人吗？霍总，呼之则来，挥之即去。我我。我不是这个意思，对不起啊，打扰了。除非，除非，要我回来可以啊，只不过霍总之前对我这样百般折磨，我气还没消呢。如果霍总愿意对我屈尊降贵，做我的小秘书，那我倒是可以考虑考虑。江婉，你说什么呢？哦，霍总这是不乐意了，不愿意就算了呗。哎，之前给你做了这么久的秘书，没想到霍总居然是个这么小气的人。Something in your eyes tell me who I am. Something in my heart. 坐多久？ Whenever you need. 什么？我说做你秘书
多久？没事的，霍启远，暗自喊大丈夫能屈能伸。霍先生，啊、江伯副总，这么一大早，你怎么会在这儿？哦，我等江晚了。啊、哦，年轻真好。呃、<笑>我真是脑子进水了，居然同意做江秘书秘书，这下好了，还有一种，这日子可怎么熬啊？咳咳霍秘书，不会问早呀？江秘书。江总走，这还差不多。啊，对了，车的空调开了没？开了，请。嗯嗯、老板怎么会跟江秘书一起过来？上次就觉得白下失宠了，现在更觉得江秘书更胜一筹、啊。江晚都怪你，以前怎么没发现你是这么个狐妹子？霍秘书，我要一杯咖啡。一杯咖啡。江晚，霍总叫你呢。江晚，霍总叫你呢。哦，是吗？霍总是在叫我。来下，叫你呢。叫我？知道了。肯定是霍总想借机会多跟我接触一下。哼，我就知道。霍总，您的咖啡，帮我送去给江晚。什么？让你送就送，怎么那么多问题？啊，是。霍秘书，请不要把自己的任务嫁手于人。咖啡记得加五点一克白糖。等等，你那杯咖啡到了吧？我自己亲自去送。你的咖啡，放这儿吧。哦，对了，今晚跟我约会。哦，哦，对了，今晚跟我约会。啊，约会？江秘书这是要和我约会？我在紧张什么？我怎么像情窦初开的毛头小子一样？陆先生，今晚我一定准时赴约。霍总。我有事找你，你怎么回事啊？不敲门就进了，是关于江城地产的核心项目。之前由于江晚得罪了客户，所以我们迟迟没有推进祖宅的收购。所以您看，我们要不要就这件事的后续好好推进一下？江秘书本事真大，全公司的客户快被你得罪光了。什么？你们俩认识？呃，这位是啊啊，这是我老板。那我们要不要就这件事的后续好好讨论一下？够了，白夏，有些事我不说破，但并不代表我是傻子。我希望你把心思好好放在工作上。如果你觉得没事干太闲的话
，我不介意你可以把办公室打扫第二遍。霍总，您不能这样对我，毕竟我才是你的女人啊！霍霍总，江晚，你这个狐狸精，霍总迟早是我的。应该就是在这，这个混蛋怎么在这儿？他不会要破坏我和江晚的约会吧？我的约会对象他已经到了。江晚，你今天不是要跟我约会吗？霍秘书，我要纠正你两个说法。首先，你应该叫我江总。是。其次。我的约会对象本来就不是你，而是陆先生。江晚安，这就是你说的要寻找新的人生。等我，婉儿。陆先生，久等了。能来，我就已经很开心了。那天晚上，由于一些呃意外因素，匆忙的挂了您的电话。我想着一定要当面向您道歉才行。那这位要一起吗？啊，不用了，让他边上等着就行。嗯，请吧。陆总，那天晚上的事，我想你还欠我一个解释吧。那天晚上，就是我和陆总准备签合同的那天晚上。那天晚上，就是我和陆总准备签合同的那天晚上。够了，今天是我与婉儿的约会，不谈公事。霍秘书，一边待去，别忘了我们的约定哦。陆氏集团一直是霍氏集团的劲敌，您贴身的下属居然和陆氏集团总裁走得这么近，他们俩果然认识，我却不该对江晚有任何期待。江晚，你昨晚和霍总约会的怎样？你说什么呢？我怎么可能和霍总约会啊？不是和霍总，那你和谁啊？陆晨啊。你竟然认识陆晨？对啊，他是我爸给我介绍的相亲对象。啊，怎么了？你也认识啊？我我我不能告诉江晚，陆晨就是那晚给霍总下迷津散的人。只有江晚和陆晨在一起，霍总才会彻底讨厌江晚。到时候我就是名副其实的总裁夫人。啊、我我当然不认识啊。那个，那你和陆晨要好好相处，好好培养感情啊。哎，这样。我听说啊，酒精是爱情的催化剂。我能有一瓶好酒，今晚你拿去跟陆晨约会的时候喝，这不太好吧？哎呀，我还不是希望我的好闺蜜早日脱单啊！我谢谢你啊，嗯。今天就是约定的最后一天。가더는들을말없어나같은여자싫어떠나라며소리쳤어그만하자네가못만들어서来了，都何故래서这俩人黑眼圈怎么这么重？昨天晚上那个傻球，霍<笑>总应该听了的。你太坏了吧！<笑>
我要让你们知道，谁才是真正的总裁夫人。白秘书干嘛呀？吓死人了！谁知道呀？一天到晚盯得要死。我奇怪，我奇怪，江王已经跟陆岑在一起了，他根本不爱你。我还是趁早清醒过来吧。白夏，我不是让你不要把心思放在工作以外的事情上吗？霍总，你吓到宝宝了啊？你好恶心啊、哎！多大了还叫自己宝宝？什么？你好恶心啊！你都多大了还叫自己宝宝？霍总，我说的是肚子里的宝宝。什么？霍总，我知道我身份卑微，可是孩子是无辜的，我。我现在也不知道该怎么办了。我祈愿，你难道要为了江晚这样一个朝三暮四的女人，放弃自己的亲生骨肉？霍总，你需要我把肚子里的孩子打掉吗？我说过，我会对你负责的。既然你怀上了孩子，就生下他吧。霍总。我愿意为你生下孩子，我更想我们的孩子能出生在一个完整的家庭。好，我娶你。还是自己煮咖啡吧。我现在江晚白夏都不想见。你儿子不是一直想和霍氏集团签那笔三千万的单子吗？等我成为了总裁夫人，立马安排签字。霍总亲自答应我的，还能有假？今天是最后一天了，我有件事需要跟你说。你不用说，我都知道了。你都知道，不就是白夏的事吗？不就是白夏的事吗？没想到这么快你就……白夏首新的江城核心地产项目，我会履行之前答应的承诺。祖宅的那块地，你不用担心。谢谢你，我先回家了。你的那朵素衣好大，以前我的路不难打，我哭泣不都那不眠所无的，那好几那个钟能打，卡斯米。正在。婉婉，爸。婉婉，霍启渊是个好孩子，看得出来他眼里有你。要是有什么误会啊，主动去说开。爸，你你说什么呢？我我才不是在想他呢，<笑>真是的。其实跟他在一起好像也挺好，要不我主动去把话说开吧。<笑>那天晚上的事，也该有个结果了。<笑>你说的是真的吗？当然是真的，白夏昨天都发朋友圈了，你没有看到吗？嗯、不过有一说一，霍总家真的有钱。你们在说什么呀？你们在说什么呀？江秘书，你还不知道呢，霍总要跟白夏结婚了。什么？真的真的，嗯，快看白夏朋友圈。这,这怎么可能？
江晚，你怎么了？魂不守舍的。哎呀，哦，我知道了，你一定是在为我高兴，对不对？我马上就要成为总裁夫人了。哎呀，这这是真的吗？对，我和霍总有了个孩子。大家都沾沾喜气啊！什么孩子？你永远都不知道明天和孩子哪个先来。亏我还想找霍总说开那晚的事，没想到他的风流债早就还不清了。婉儿，你考虑的怎么样了？不做秘书，做我的夫人也可以呀、啊。好。婉儿，你说好，是做我秘书好，还是做我夫人好？婉儿，你说好，是。做我秘书好，还是做我夫人好？夫人。Yes。王秘书，赶紧给我把下午的行程全部都推了，我要去接我的未婚妻。陆总有未婚妻？我怎么不知道？可是陆总，你下午还有一场重要的董事会表决会议呢。没听到我说的吗？全部推掉！这一天天的开会开会，有什么好开的？能开出来江秘书吗？那我走。婉儿，没想到你愿意请假出来陪我啊？没事，刚好我今天也不太舒服，想出来散散心。你说我们也接触那么久了，刚才我记得你在电话里说愿意做我的夫人。婉儿，你愿意嫁给我吗？嗯，你们在说什么呀？江秘书，你还不知道呢，霍总要跟白夏结婚了。我愿意，我愿意。太好那周末我们去看婚纱吧。真好。哇，好帅啊，好像明星啊！我靠，真的，真的好帅啊！啊，不是来陪我看婚纱的吗？走，走吧，啊、走了。霍先生，霍先生。哦，不好意思。小姐，您先生看的眼睛都直了呢。怎么样，老婆？好看。先生好眼光，您未婚妻身上穿的这件是我们店里最贵的，上面的每颗钻都是纯手工镶嵌，来自法国巴黎今年最新款的设计，最适合您未婚妻这种美丽优雅的女人了。要是今晚穿上它。一定很好看。我先去一趟洗手间。是最近没休息好吗？我怎么会认成他？哇，您真的太美了。这会不会太性感了？我我感觉不太适合我。这是您先生特意为您挑选的裙子。小姐，您这么美丽的身材，就是要穿这种裙子才能衬托出来呢。
这个胎记怎么这么眼熟？不可能是他。我希望你清醒一点。切，都有老婆的人了，还盯着别人老婆看？这个背影怎么这么眼熟啊？是你，哟，霍总，你怎么在这儿啊？来婚纱店还能干什么？当然是陪我的未婚妻试婚纱了。未婚妻？嗯，霍总，我就不打扰了。一会儿我的未婚妻见不着我，该想我了。这会不会太性感了？我我感觉不太适合我。难道？婉儿，你真好看。这个疤痕怎么这么眼熟？仿佛在哪儿见过。你穿西装的样子，也很帅气。你说谁帅气？跟你有什么关系？霍总，你怎么在这儿？你今天上班说不舒服请假，我才想问你为什么在这儿。霍总，现在是上班时间，你又怎么会在这儿？老公，你去哪儿了呀？我在隔壁呢。江、嗯、晚，你怎么在这儿？哟，江晚，你和陆晨发展这么快呀、啊，都要结婚了，这么大的好事，怎么不和我们说呀？我们怎么也算是好事成双了？你们觉得，你们有资格参加我们的婚礼吗？白香，你先回去。啊，老公，说好一起来试纱的，怎么能让人家一个人呢？霍总，您还是先回吧，您的未婚妻在等您。既然我们都有各自要陪伴的人，那就不用耽误彼此时间了。好。好一个互不当，白香，我们走。好。我到底是什么时间看过那道月牙形的疤痕呢？总觉得很眼熟。就这个吧。好的，老公。江晚居然和那个陆晨在一起，真是可恶！那个陆晨可是给你下药的人，是我们的敌人。说什么？老公，你怎么用这种眼神看着我？你忘了签合同那天晚上是陆晨给你下的迷情散呀？不可能，这不可能！白夏是江晚的好朋友，他不可能撒谎，更何况……那晚的记忆本就很模糊，看错了也是有可能的。你说的对，陆岑就是给我下药的那个人。那晚，多亏了你。哎呀，老公，我们马上都是一家人了，还说这样的话干嘛呀？我们先回家吧。好。来，婉儿，先喝点汤，暖暖胃。毕竟是我老板，没事的，你接吧。江晚，睡了吗？嗯、um, ，没呢，霍总。这么晚找我，你有什么事？我有一件很重要的事情，想要当面跟你说。呃、uh, ，现在太晚了，霍总。这个在电话里说也是一样的。我和白夏去签合同那晚，帮我解读的人是你吗？去签合同那晚，帮我解读的人是你吗？霍总，我我没懂你的意思。您的未婚妻已经怀孕了，而且这么晚了，你还问我这种问题，我我我我挺困扰的。那个，祝您和您的未婚妻百年好合。那个，霍总挺无聊的。婉儿，既然我们就要结婚了，我觉得你还是不要待在一个会骚扰你的男上司身边，要不？你从霍氏集团离职吧
，我养你。一直待在霍总身边，总让我想起荒诞的一晚。陆晨他对我挺好的，我确实不应该让他介怀。啊、我我考虑考虑。没事的，不着急。先吃吧。晚安，我可以吻你吗？晚安，我可以吻你吗？呃好吧，走了、嗯。其实陆先生挺温柔的，我应该要再对他好一点。霍总怎么还没回来？在他家见到他的次数，还没在公司多。这么晚了，谁给我打电话？难道是霍总？怎么是陌生号码？你不想成为霍氏集团真正的老板娘吗？你是谁？怎么会有我的电话号码？蓝小姐，别来无恙。你是陆岑，陆先生，这么晚给我打电话干什么呀？我现在可是有未婚夫的人。蓝小姐，很抱歉，深夜叨扰。不过刚才你的未婚夫打电话给我的未婚妻，提起了那晚的事儿。他怀疑我了，蓝小姐。那晚我的手下一直把你关在宴会厅，从未让你离开，所以那晚帮霍启源解毒的人，恐怕另有其人吧？你既然都知道了，你想怎么样啊，陆先生？你要知道，帮霍总解毒的真是你未婚妻。你要是敢把这件事情抖出去，你也捞不着好处。我还好奇那晚是谁帮霍启源解毒的，果真是晚了。我明明已经猜到了，为什么心还是这么痛？陆先生，你到底想怎样？白小姐，我想，我们现在是同一阵线的人。怎么说？你身为江晚和霍启源身边最近的人，一定很了解他们吧？我希望你可以帮助我拿下江晚，这样，你的未婚夫就再也没有机会了。同时，我希望白小姐多费点心思，无论使用什么手段。一定要抓紧拿下你的未婚夫，这样你的未婚夫就再也没有机会骚扰我的未婚妻。我们互相帮助，如何？他说的对，只要我帮他牢牢把握住江晚，就再也没人会干预我成为总裁夫人。白小姐，考虑的怎么样？好，陆先生，希望我们合作愉快。那就提前预祝未来的霍氏集团女主人得偿所愿。哦，对了，陆先生，我记得他们一夜情当晚，江晚被客户揩油，是霍总挺身而出救下江晚。我希望这件事能对你有所启发，毕竟没有哪个女人能不被英雄救美的桥段所感动。我知道，多谢。哈、啊，陆层居然叫我搞这种，真没想到，这陆层品味真不错。这次老娘就豁出去了，今晚势必要将霍总一举拿下。My head is spinning over you. I think I'm losing my love. 像我这样的女人，哪点比不上江晚？凭什么都喜欢她？
好奇怪，这巷子里的路灯平时都好的，怎么今天坏了？拿来吧你，是在找你的手机。哎呀，护总，人家脚崴了，你快来看看人家。白夏这又在玩什么花样？霍总，只要你进来，你就保证你出不去。你在干什么？白夏，这就是你说的有事要找我。霍总。自从那晚之后，你就再没碰过人家。明明我已经都是你的女人了，你为什么总是推开我？感情的事，我强求不来。真正的喜欢，我也做不到。我会照顾你和孩子，让你们衣食无忧，就仅此而已。今晚你自己睡吧。你这样对我，是因为想我？你想多了，我只是厌恶别人戏耍我。以后没有我允许。少做任何多余的事。另外，我最讨厌香氛。完了，霍启元这一走，我闻了这么久时间的迷心香，现在现在没没人给我解毒啊！哎呀，好香啊！哈哈哈！不要命了！你受伤了，我带你去医院。没事，这点小伤，去什么医院呢？嗯，我的意思是，我从小就特别讨厌去医院，要不去你家随便包扎一下就好了。可是我笨手笨脚的，我怕如果把你弄痛了。男子汉大丈夫，哪有那么矫情？走了。啊霍总、啊，好久没接到您的电话了。老莫，今晚帮我准备一下，我想回家住。好的，霍总。最近老宅收到了一些信件，这次你回来，我一并交给你。好、哦。青天，谢谢你啊，为我还受伤了。没关系的，婉儿，只要你没事就好。那我开始上药了。你会疼的话，跟我说。嗯，来，啊、疼吗？我，这个明星枪真的太狠了，都快撸成这个王八蛋。婉儿。你真好看，婉儿，我可以吻你吗？不，不是额头。没事，你接吧。你快来，救救我！都怪你出的馊主意，害我在霍总面前丢尽了脸。你要是今天晚上不来救我，我就把这一切都抖出去。我现在就把这一切发给蒋婉，谁也别好过。够了，婉儿，抱歉。行了，我知道了，马上就过来。啊，你要是有事的话，就先走吧。嗯，那我先过去处理啊。我，不会。你好，需要点什么？请问有治头痛、恶心的感冒药吗？小姑娘，你是不是
，最近还有嗜睡和食欲不振的这些情况。呃，是的，您怎么知道？你这个情况不像是感冒的症状，怕不是怀孕了？啊？你去测一下。啊，测一下。你这个老公也是心挺大，连自己老婆怀了都不知道。谢谢。嗯，慢走开。好久不见，走吧，霍总。红尘那，卡顿古美。霍总，这段时间的信件都在这里。江城酒店，江城酒店为什么会给我寄信件？霍总，早点休息吧，床我已经给您铺好了。你也早点休息。嗯。江城酒店，算了，明早再看吧。公司和江城酒店没有业务来往，应该不会是大事。没事，你干什么？快帮帮我，我受不了了！放手，我已经有江晚了。江晚，江晚，又是江晚，你们一个两个都只知道江晚。啊、我告诉你，陆子，今晚要不是你的馊主意，为这一次，要是帮我，就给你鱼死网破。陆晨结婚了，我已经给你叫了避孕药，一会儿到了之后你自己服下，少给我耍别的心思。我马上就是霍氏集团总裁夫人了，对陆总你有半点心思。今晚不过是相互利用吧？那是最好。不过这霍奇恩可真是油盐不进，你都穿成那样，他居然掉头就走，该不会是怀疑你身份吧？陆先生，你给他忙吧。陆先生没接我电话。陆先生，我有重要的事跟你说。我怀了霍总的孩子。你说的话，你凭什么觉得像陆先生这样的人会帮你养孩子？霍总，走，走。霍总。您这么早是？帮我备车，有急事，我现在要去趟江城酒店。是，嗯，刚刚看那些文件，好像是合同的样子，希望霍总的公司没有出大事吧。你手上江城核心的项目，以后交给白夏负责。霍总，现在跟我去客户家里请罪，要是得不到对方的谅解，你明天就不用来了。我祈愿，我祈愿，你把一切都搞砸了。哎，今天有个酒会，好像是董事长来检查哦。哎，有帅哥，快看！哇，好帅啊！好像在哪儿见过？哪个帅哥你都见过？哦，我想起来了，他是霍氏集团总裁，前不久在这儿参加酒会的。请问一下，在哪里可以看到酒店门口的监控？您是找监控吗？嗯、啊，有的有的，跟我来。霍总，你找的是这段吗？嗯
，这女孩一早就跟您离开了，中途没有离开过酒店。继续往下查。等一下，这个地方帮我放大。继续吧。这女孩真可怜，一看就知道被渣男给睡了，对方还不想负责。霍总，您说是吧？你说谁渣男呢？下一位，江晚，就你一个人吗？哎，进去吧，手机留在这儿。给我吧。你说江秘书今天怎么还没来？不知道。江晚呢？我不知道。江秘书，哦，好。霍总，没人接。哎，通了。江晚，你在哪儿？为什么不接电话？你谁啊？你不是江晚？什么？在医院？他现在在？住手！我叫你们住手！喂喂，你说霍总这么着急找江晚干什么？不知道啊，江秘书不会又闯什么祸了吧？哎，确定了吗？确定的话，在这里签字。这里等一等，外面有人，要让他进来吗？不用了，这一切也该结束了。你疯了！江晚，我不许你做这个手术，跟我走。先生，建议您现在不要乱动。您要不先去楼下急诊室包扎一下伤口，要是伤及神经，可能会造成右手彻底废掉。婉儿，你别叫我婉儿。我只是不想看以后某人变得惨绝人寰，还要给我伤口记住，一个星期不要碰水哦。谢谢。那天晚上是你，对不对？是又怎么样？你已经和白夏订婚了。别跟我提白夏，我根本不喜欢他。不喜欢他还带他去试婚纱，霍总，你这个人还真够矛盾。我以为那天晚上就是他。我第二天早上醒来，他就站在门口。够了，白夏他已经怀了你的孩子。哪有什么孩子啊？我一次都没碰过他，我发誓。可是我已经累了，霍奇渊，我现在只想离开你。等等，都是我的错，你愿意再给我一次机会吗？都是我的错，你愿意再给我一次机会吗？就当为了我们的孩子。现在的年轻人玩的可真花。你说什么？陆总去了医院？是啊，霍总刚刚拿我手机给江秘书打电话，电话里好像说江秘书在医院。为什么会去找江晚？难道她真的怀疑我了？不行。绝不能让他们重归于好。我现在不能亲自去找他们，但是可以让陆总去。哎，你说白秘书都要和霍总快结婚了，他怎么连霍总去哪都不知道呀、啊？你是说，嗯，我就觉得白夏和霍总不配。要是江秘书，那还差不多。婉儿，我心里只有你一个。昨天白夏他好像中了迷药。他想要诱惑我，我跟他说我对他没兴趣，你要相信我。昨晚，啊，啊，你要是有事的话就先走吧。昨晚什么时间？昨晚什么时间？晚餐时间大概八点吧。婉儿，你要相信我。正是白夏给陆岑打电话的时间，难道白夏找霍奇渊不成？又找了陆岑，难怪我打电话给他，他都没接到，原来是和白夏在，真是人渣
。亏我还想为了他把我的孩子打掉，好好和他在一起，真是不值。婉儿，婉儿，你怎么在医院？你昨晚去哪儿了？怎么还没回来？入城去了这么久，怎么一点消息都没有？不行，我得给他打个电话。你昨晚去哪儿了？我。我昨晚，我昨晚回公司了。哦、oh, ，你是看到白夏给我打电话了吧？白夏只是约我去公司谈一些合作上面的事情。啊哈，是吗？啊哈，是吗？可这个时间点，他应该在霍总家的房间里。怎么可能啊？因为霍总在家里看见了他。霍启渊，你怎么在？先生，您编个理由也不编个好点。我们两个集团已经很久没有合作了吧？更不要说这种深夜出来聊事情的东西。你什么你？今天只怕也是白夏让你过来吧？我告诉你，陆先生，白夏最近在暗中操作一些不利于公司的举动，我都收集好了证据。我奉劝陆先生和白夏划清界限，否则我当做恶意破坏市场、竞争起诉，让陆氏集团所有的合作商也会对陆氏不屑一顾。不，我从没有和白夏。密谋过谋害霍氏集团，我和白夏的联系只不过是为了。总之，从今天开始，我不会再理会白夏了。之后你们想要怎么处置他，我都不会干涉。完了完了，陆晨怎么不接我电话，还把我拉黑了？霍总不会知道了吧？不行，我得去找他。霍霍总，霍霍总，怎么了？你这么着急？啊，没。哦，对了，霍总，刚才听说您急匆匆就出去了，是有什么要事吗？就是那个江婉办事不利落，还因为一点小事就不想来工作。好在这些事情已经处理好了。啊，解决就。对了，白夏，一直以来，一直是我亏欠你和宝宝。公司马上就要十周年了，我打算借此。召开新闻发布会，公布你总裁夫人的身份，你觉得怎么样？真的吗，霍总？嗯，你怎么突然间对我这么好呀？所以你说的是真的？你已经掌握了白夏危害公司的主要证据？当然，我从来都没有完全信任过他。那我们要不要报警？报警、啊？这样太便宜他了。婉儿，白夏这么冒充你，要把你出卖给心怀不轨的客户，欺负你，我绝对原谅不了他们。那，你现在打算怎么办？他不是一直想成为霍氏集团的夫人吗？我真觉得。来来来，把你们这儿的最新款都给我拿出来。小姐，您打算什么场合穿呀？自然是我人生中的高光时刻了。算了算了，说了你也听不懂。这个，这个，这个，还有这个，全部拿来给我试一遍。好的，您稍等。就这件吧，小姐，请问您怎么支付？想开点，刷自己工资卡的机会也不多了。等霍总公开我的身份，金卡银卡我刷到爆。不投资自己，怎么换来过更好的明天？江晚这辈子都感受不到，做总裁的女人有多爽。小姐。啊嗯<笑>好看吗？多少呀、啊？这这太贵了，算了吧。哎，我知道试衣服很累，但你别委屈自己，一个一个试了，全买了吧。不用，我觉得这的款式挺好看的，试一下还是可以的。店里所有的款式一样一件，我全包了。你你说真的吗？刷卡。好嘞。其实也不用全包下来。真实的生活，往往朴实无华。<笑>这几件款式都是你喜欢的，我们现在拎回去，别的不让他们送到家就行。好，走吧。
，我就是我大痞子，好吧？我从来没有见过江秘书这么漂亮。江秘书，你们是不是认错人了？江晚，上班时间打扮这么好看有什么用啊？想勾引谁呢？我告诉你，像你这种徒有外表、办事不靠谱的人，是不会得到霍总青睐的。是是是，论做事靠谱，那还得是白秘书你啊！你。嗯霍总，白夏，怎么了？霍总，你看江晚在公司穿成那样，招蜂引蝶。我去看看，确实招蜂引蝶。江秘书好漂亮呀！哇，今天的发型绝了！我的天哪！喂，江晚，你过来一下。好的，霍总。江秘书，我也要挨骂了吧？是吧？我就说以后不要再乱搞 CP 了。霍总，您找我什么事？叫什么霍总？叫老公。老徐，这外面还有人呢。那是不是在家里，你就可以这么叫我了？有嘴滑舌，我还有更有嘴滑舌。宝宝，你今天穿的真好看。对了，外面那些混蛋小子都对你心怀不轨，听见没？难道你对我就没有心怀不轨？我，我对你是合法的。<笑>好了。明天就是霍氏集团十周年记者招待会了，等我正式的把你介绍给所有人，我们就可以光明正大的在一起了。嗯，那我也好好准备了。好。今天欢迎大家前来参加霍氏集团十周年庆。今天我有件事情想和大家宣布，首先有请一下白夏白小姐，也就是我的前秘书。难得见霍总这么高调。难道是要介绍、啊？对呀、啊。哦，是吗？这里有我们霍氏一起经历的事情，请大家看。霍总，真没想到，你还为今天准备了纪录片。给你的小惊喜。我、哦，我，我还想来。霍总，等一下。霍总，你听我解释，不是这样的。等我成为了总裁夫人，立马安排签字。别拍了，别拍了！白夏，白，哦不，是钱秘书。你利用职务之便私自揽财，非法占用公共财物，把他送到警察局，带走。放手！霍总，你不是说过今晚要官宣我成为总裁夫人的吗？哦是要官宣，谢谢你提醒。今天我隆重和大家介绍一下我的未婚妻，也就是未来霍氏集团的总裁夫人江晚。大家好，我是江晚。我就说江秘书跟霍总更配吧，果然被我说中了。我想在前排吃了这么大的瓜。嗯，江秘书以后不得带我们飞啊？我一定要抱紧江秘书的大。这不是真的，你们一直都在骗我。放手！让开！给我让开！江晚，都是你害的，我要杀了你！你给我去死啊！江晚，我不会放过你的。没事。不打多少就看，别给他难受。江晚
哭得这么伤心呢？不会是霍启渊死了，你这总裁夫人也当不成了吧？海夏，你怎么会变成这样？少假惺惺了，我一点也不后悔，我只恨当初死的人，不是你。我本来还想。作为受害者家属，对你出具刑事谅解书的，但现在来看，没有这个必要了。我都杀人了，我的人生已经毁了，谅解书对我也没用。不过，用我一条命换霍总一条命，值了。<笑>如果你要这么想的话，那我也没办法了。我要去陪我的未婚夫了。你说什么？去陪谁？对了，忘了告诉你，无论是我还是霍启渊，我们都活得好好的。乔婉，不用谅解了，走正常司法程序。乔婉，乔婉，你站住！把那瓶水给我，乔婉。嗯嗯嗯，嘟嘟嘟，嗯嗯嗯，嘟嗯。老公，啊，我怎么了？你们怎么样？老公，老公，你怎么年纪轻轻就死了？你你这么帅又这么有钱。既然你死了，那我就带着你的财产和孩子改嫁。你说什么？好啊，江婉，你居然敢炸我！谁让你骗我的？我，别别别！老婆，怎么怎么了，老婆？宝宝好像踢我了。吓死我了！那还不都怪你？哎，今天天气这么热，去给我做一杯鲜榨奶昔，我要两百克草莓，一根香蕉，还有一个黑巧。你这要求的比我还多。哦，是江总。哦，对了，记得给我带一份玉景轩的扬州炒饭，半个小时内送吧，我秘书。